కథానాయకులు శ్రీ లోహిత్ గారు వారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తుంది శ్రీ పాసల్ గారు వారిని సాధారణంగా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తుంది విశేషత వహిస్తున్నటువంటి మురళీమోహన్ గారి చేతుల మీదుగా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో సంసింహారెడ్డి సక్సెస్ గురించి ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూ నేను చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళని వెళ్ళినప్పుడు ట్రమెండస్ నాకైతే ఒళ్ళు పలకరించింది రైల్వే స్టేషన్లో జయప్రకాష్ రెడ్డి ఛాలెంజ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన కలిసిందంటే రచనా పరంగా గోపాలకృష్ణులు దర్శకత్వ పరంగా గోపాలు ఇద్దరు కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చినటువంటి బ్యాంకులో వేసుకోవాల్సిన అంత గ్యారంటీ అటువంటి గోపాల్ గారికి ఈరోజు సత్కారం జరగటం నిజంగా సినిమా విజయానికి జరిగే సత్కారంగా మేము భావిస్తూ గోపాల్ గారిని సత్య సమేతంగా ప్రత్యేక ఆసనాల్లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంది శిఖర స్థాయి సినీ దర్శకులు శ్రీ బి గోపాల్ శ్రీమతి ఉమా గారు పద్మమోహన విశిష్ట దంపతులు పురస్కారంతో సత్కరిస్తూ అందిస్తున్న సన్మాన పత్రం ప్రకాశం జిల్లా ఎం నిడమలూరు గ్రామంలో మహాలక్ష్మి వెంకటేశ్వర్లు పుణ్య దంపతులకు గుజాఫలంగా జన్మించి చదువులో రాణించి లక్షణంగా లా డిగ్రీని సాధించిన ఉత్తమ ఇళ్లాలకు ఉమాదేవిని వరించి చిన్ననాటి నుంచే సినిమాల్ని అమితంగా అభిమానించి పిసి రెడ్డి రాఘవేంద్రరావు గారిన శిష్యరికల్లో దశాబ్ద కాలం దర్శకత్వ శాఖలో పరిశ్రమించి ప్రథమంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ప్రతిధ్వని చిత్రానికి పట్టుకగా వెండి తెరకేగాక వేడుకగా వెండి తెరకేగాక అఖిలాంధ్రులకు గుర్తుండేలా ఆర్ట్స్ చేస్తున్న ఈ సన్మానం కొండంత అభిమానానికి ఓ బలమానం గోపాలకృష్ణి ఇది మీ సార్ సార్ వన్ సెకండ్ సార్ 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 అలా వన్ సెకండ్ సార్ సార్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ సార్ చూసాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దానికి ఎక్సలెన్సీ అవార్డు మురళీమోహన్ గారు పంతూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు అందజేస్తారు ఆయన ఎంత టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యారో మనకు తెలియదు కానీ మనందరం మాత్రం చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే అంత అద్భుతంగా డే వన్ నుంచి అందరి అంచనాలను కూడా దాటిపోయేటట్టుగా అద్భుతంగా పాటించాలని మనకందరికీ తెలుసు హిందీ నటీనటులు కానీ సంగీత దర్శకులు కానీ గాయకులు కానీ ఆయన పాట విని ఎలా ఫ్లాట్ అయిపోయారో కూడా మనందరికీ తెలుసు అయినా మాకందరికీ ఒక చిన్న అనుమానం ఉంది ఎందుకంటే ఆ అక్కర్లో ఎస్ఎంఎస్లో కూడా కౌంట్ అవుతాయి అని చెప్పారు లాస్ట్ టైం ఒకసారి మనం దెబ్బతిన్నాం ఎందుకంటే అప్పట్లో మనకి ఎస్ఎంఎస్లు పంపడం అనేది మనకి తెలియదు పెద్దగా తెలిసినా కానీ కొద్దిగానే చేస్తే ఒక కారు నిండి పాపం లాస్ట్ మినిట్లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఆ నర్తి నిన్ను వాళ్ళకి ఎక్కువ చేసి ఈసారి ఆ ప్రమాదం జరగడానికి వీలు లేదు మన అందరూ కూడా పంపాలని అందరూ తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఎస్ఎంఎస్ పంపించారా లేదా ఒకటి పంపారా లేదా పది పంపారా లేదా ఇరవై పంపారా లేదని 
అందరం అనుకోవటం అలాగే మన టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళని కూడా మీరు అందరూ కూడా ఎస్ఎంఎస్ పంపండి వాళ్ళందరూ చెప్పడం ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున మేము ఐదు వేల ఎస్ఎంఎస్లు పంపించాం ఆయనకి తెలియదు ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడే చెప్పి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎస్ఎంఎస్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంత టాలెంట్ ఉన్న ఈ గాయకుడికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రాకుండా ఎవరికో వెళ్ళిపోతే మన చేతకని తను అయిపోతుంది అలా కాదు మన టాలెంట్ మనందరూ కూడా గౌరవంగా గర్వంగా తలెత్తుకునేటట్టుగా ఉండాలి అని చెప్పి చేసిన ప్రయత్నం సఫరీకృతమైనందుకు ఆయన మనం పూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇంత గ్రేట్ సింగర్ని వాళ్ళ సత్కరించుకున్నందుకు చాలా సంతోషం ఆయనకి వాళ్ళ అవార్డు రావడం కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తత్పరి నుంచి చదువుతున్న కుర్రవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎంత అద్భుతంగా చదువుతున్నారో చూస్తే మనకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నిన్న కూడా మీరందరూ చూసే ఉంటారు ఐఐటీలో కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఎంత విజయ ఢంక మోగించారు నెంబర్ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ లోపల దాదాపుగా ఎనభై ఏడు ర్యాంకులు మనకు వచ్చినాయి అంటే మన పిల్లలు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు ఎంత టాలెంట్ ఉందో మనకు అర్థం అవుతుంది అలాగే ఈ బాబు కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్లోనూ అలాగే మళ్ళీ ఐఐటీ ఎంట్రన్స్లో కూడా మంచి పెద్దలు మురళీ మోహన్ గారికి మా గురువులు మా గోపాలకృష్ణ గారికి శ్రీరామచంద్ర ఏవిఎస్ గారికి రోహిత్ వేదిక నుంచిన పెద్దలందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం నేను మర్చిపోలేని వ్యక్తులు నన్ను ఫస్ట్ అస్టెంట్గా జాయిన్ చేసుకున్న పిసి రెడ్డి గారు నా లైఫ్లో ఒక జాబ్ లాగా ఉంటే చాలు డైరెక్ట్ అవ్వాలనే కోరికే ఉండేది కాదు అలాంటిది నన్ను అస్టెంట్గా చేర్చుకొని పది సంవత్సరాలు ఆయన దగ్గర పనిచేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మా గురువు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు మా నేను దేవుడిలాగా భావించే మా రామానాయుడు గారు నాకు ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన తర్వాత పరుచూరు బ్రదర్స్ మాకు గురువులు అంటాను ఎప్పుడు నా లైఫ్ ఇలా ఉందంటే రామానాయుడు గారు వీళ్ళతో పాటు పరుచూరు బ్రదర్స్ నిజంగా ఇందా గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు ప్రతిధ్వని సినిమా ఆయన డైరెక్షన్ కోసం రాస్తుంది నేను వెళ్ళి అడగగానే నాకు ఒక సినిమా ఇచ్చి తర్వాత ప్రతి సినిమా గోపాలకృష్ణ గారు నా కోసం స్పెషల్ కేర్ నా సినిమా అంటే ఆయన సినిమా లాగా అలాగే మా బుజ్జమ్మ గారు నా సిట్టింగ్ ఉంటే ఇంకెవరిని రాను ఆయన లోపల ఉన్నా సరే ఆయన లేరు బయటకు వెళ్ళారు సిట్టింగ్కి వెళ్ళారు బయటకి అని చెప్పి నా సినిమా చాలా బాగా రావాలి గోపాలకృష్ణ గారిని మీరేం చేస్తా నాకు అనవసరం ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలి మా గోపాల గోపాల్ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆమె ఆయన్ని డిస్టర్బ్ అవనివ్వకుండా అంత చేసి మా బుజ్జమ్మ గారు బుజ్జమ్మ గారు నేను సీన్ అంతా ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ షూటింగ్కి వెళ్తా గోపాలకృష్ణ గారు ఇంకొకసారి చూస్తారా ఈ సీన్ అంటే కంటి చూపుతో చంపే డైలాగు కత్తులతో కాదురా కంటి చూపుతో అనే డైలాగ్ అప్పటికప్పుడు యాడ్ చేసింది అలాగే అశ్వత్థామలో మోహన్ బాబు గారు సీన్ షూటింగ్కి వెళ్తా ఏడు గంటలకు వెళ్ళేసారి ఇంకా బాగుంటే కొంచెం బాగుంటే బాగుంటుంది అని చూడండి ఒకసారి అంటే ఎందుకు ఏమిటని కూడా అడగరా ఆయన నన్ను ఆ సీన్ తీసి పక్కన పెట్టి మొత్తం ఫుల్ సీన్ రాస్తారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాస్తారు అట్లా నా కోసం నాకు ఇలా సక్సెస్ వచ్చినాయి అంటే మా పరుచు బ్రదర్స్ అందుట్లో మా గోపాలకృష్ణ గారు నా కోసం స్పెషల్గా రాస్తారు సమర్సింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు ఇంద్ర బొబ్బిల్ రాజా అసెంబ్లీ రౌడి ఇన్ని హిట్లు వచ్చినాయంటే కారణం మా గోపాలకృష్ణ గారు వెంకటేశ్వర గారు అసెంబ్లీ రౌడి డైలాగ్లు ఇవాళ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసి 
నైట్ ఒక గంట పడుకొని ఉంటారు వాళ్ళు పడుకొని ఉండరు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి మొత్తం స్క్రిప్ట్ రాస్తారు డైలాగ్ మోహన్ బాబు గారికి ఫోన్ చేసి స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది అని చెప్తే ఏం చుట్టి పడేసేవా అని అడిగారు మోహన్ బాబు గారు అప్పుడు ఆయన అరిస్తే చరుస్తా చరిస్తే కరుస్తా అని డైలాగ్ చెప్తాను ఎక్కడికి డైలాగ్ అంటే మీదే అనంటే చాలా బాగుంది అన్నీ మెచ్చుకున్నారు ఆయన రీడింగ్ ఇస్తే ఒక అక్షరం మార్చలా ఆ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆయన ఏం రాశారో అదే స్క్రిప్ట్ని మేము ఆ డైలాగ్ రాస్తానే కొన్ని సీన్లు మార్చి తమిళ్ సినిమా అది కొన్ని సీన్లు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి తీశారు అంత సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిందంటే మోహన్ బాబు గారి కెరీర్లో అంత పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా ఫస్ట్ టైం ఆయన హీరోగా అంతకుముందు అల్లుడు గారు ఇంక వచ్చినాయి కానీ బట్ సెన్సేషనల్ హిట్ అయింది డైలాగ్స్కి ఆయన యాక్టింగ్కి అంత పేరు వచ్చింది సినిమా అసెంబ్లీ రౌడి అట్లా నాకు అందరు హీరోలతో వెంకటేష్ బాబుతో నాగార్జున గారితో చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు కృష్ణ గారు అందరితో సూపర్ హిట్ సినిమాలు రాసి పెట్టారు జీవితాంతం మా పరిచయ ప్రదర్శన మర్చిపోలేను ఇంకా నా అదృష్టం నేను ఎయిటీ త్రీలో మ్యారేజ్ అయ్యింది ఎయిటీ ఫైవ్లో డైరెక్టర్ అయ్యాను ఉమ వచ్చిన తర్వాతే డైరెక్టర్ అయ్యాను నాకు అదృష్టం కూడా కలిసి వచ్చింది ఫస్ట్ సినిమా నా డైరెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఉమా కష్టాలు స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అయిపోయింది రెండో రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ శారద్ గారు గుమ్మడ్ గారితో వాహిని స్టూడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ తీయాలి నైట్ పన్నెండు గంటలకి కడుపున పని మొదలు పెట్టింది అప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పారు ఆ ప్రెగ్నెన్సీయే తన లైఫ్లో టూ ఇయర్స్లో సెవెన్ ఆపరేషన్స్ చేసేటట్టు అబార్షన్ అయ్యి డాక్టర్స్ వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యి చాలా ఇబ్బంది అయింది నేను ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ షూటింగ్కి వచ్చాను మా అత్తగారు వాళ్ళు తను గుంటూరు తీసుకెళ్ళారు ఆ షూటింగ్ అవ్వడానికి త్రీ మంత్స్ అంతో పట్టి త్రీ మంత్స్ అంతో పట్టింది ఆ త్రీ మంత్స్లో ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఉమ బాగానే ఉంది ఉమ బాగానే ఉందని చెప్తున్నారు ఈ షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చిన్న గ్యాప్ వస్తే చూడటానికి వెళ్తే నేనే గుర్తుపట్టలేకపోయా అంటే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై కేజీలు తగ్గిపోయింది అప్పటికే ఇంకొకటి రెండు ఆపరేషన్లు చేశారు బ్రతకటం కష్టం అని చెప్పి అంత పరిస్థితి వచ్చినా సరే నేను ఎక్కడ షూటింగ్లో డిస్టర్బ్ అవుతాను ఎక్కడ ఈ తన హెల్త్ అలా ఉందని చెప్పి ఇబ్బంది పడతాను చెప్పి నాకు తెలియనే లేదు అప్పటి వరకు అట్లా ఏ తర్వాత మెల్లగా బాబు అప్పుడు పోయారు తర్వాత ఇక లేదు అనుకున్న తర్వాత మాకు పాప త్రిగుణ పుట్టింది నిజంగానే గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ డేనే ఫస్ట్ డే త్రిగుణ అనగానే తెలియకుండా నా చిన్న చేతులతో మామూలుగా చేతులు ఎలా వచ్చినాయో అది దండం పొజిషన్కి వచ్చింది నిజంగా దండం పెట్టింది అట్లా నాకు ఉమ వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి ఇట్లా నాకు పద్మ మోహన్ వాళ్ళు ఈ విశిష్ట దంపతులు అవార్డు ఇవ్వటం వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ సంస్థ వాళ్ళు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి చేశారు మురళీమోహన్ గారికి గోపాలకృష్ణ గారికి భార్య పసిపిల్లల ఉంటే భర్త ఎలా ఉండాలనేది మా గోపాలకృష్ణ గారిని చూసి నేర్చుకున్నాను అలాగే మురళీమోహన్ గారి గురించి నాకు ఇచ్చినందుకు నిజంగా యాదగిరి గారికి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్